പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വല്ലപ്പുഴ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കലാപഠനം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒട്ടേറെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പഠന പിന്തുണ സഹായി മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നത് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ കലാപഠനത്തിന് പരീക്ഷ നടത്തുന്നു മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ കലാ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കലാ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു സംഗതി തന്നെയാണ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പഠന പിന്തുണ സഹായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കേരള സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി സർക്കാരിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എസ് സി ഇ ആർ ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റഡ് കോപ്പി ഇതുവരെയും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് പ്രസ്തുത വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും സാധ്യമാകുന്നവർ അത് പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോടും അറിയിക്കുക നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ കലാപഠനത്തിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നല്ല മനുഷ്യരെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കലാപഠനം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം വൈവിധ്യങ്ങളെ അറിയാനും പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും കലാപഠനം കൊണ്ട് ആവുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാലുഷ്യ രഹിതമായ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് വെക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനും കലാപഠനം കൊണ്ട് സാധ്യമാകും അങ്ങനെ സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിശേഷിച്ച് വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ വർഷം വല്ലപ്പുഴ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് യൂണിറ്റ് ഒന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിശ്ചലതയുടെ നിറക്കാഴ്ച എന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റിൽ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ലൈഫ് ഇതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഥവാ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നും പരിസരത്ത് നിന്നും പോയി കിട്ടാവുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഫ്ലവർ വേസ് ചെയർ ടേബിള് എന്തും ആവാം നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിലോ ഒരു ടീപ്പോയിലൊക്കെ വെച്ച് അത് നോക്കി വരയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്റ്റിൽ മോഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വെറും ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചാൽ പോരാ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആ വസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എവിടെയൊക്കെ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ഉണ്ട് ഷാഡോ വെളിച്ചം വരുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നിഴൽ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അതിനെ ഭംഗിയാക്കി വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെൻസിൽ ഷെയ്ഡിങ്ങിനാണെങ്കിലും ക്രയോൺ കളറിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളത് ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ ടോണുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രീതി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് ബി അതേപോലെ ടു ബി സിക്സ് ബി ടെൻ ബി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാല് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോണ് വിവിധ ടോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഷാഡോ നിഴലുണ്ടാവും ആ നിഴലും നമുക്ക് 
ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ടോണ് വസ്തുവിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രകാശം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ പേപ്പർ വൈറ്റ് നമ്മൾ വിടേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഷെയ്ഡിങ് പാടില്ല തിളങ്ങി ഏറ്റവും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈലൈറ്റ് ടോണ് അതേപോലെ ലൈറ്റ് ടോൺ ലൈറ്റ് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നേരിയ രീതിയിലുള്ള ഷെയ്ഡിങ് ആണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ടൂ ബി വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ടോൺ ചെയ്യാം പിന്നെ മിഡിൽ ടോൺ ആണ് മിഡിൽ ടോൺ നമുക്ക് സിക്സ് ബി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് കൂടിയ ടോൺ ആണ് മിഡിൽ ടോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ഉള്ള ടോൺ ആണ് ഡാർക്ക് ടോൺ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഇമേജ് എച്ച് ബി പെൻസിലോ ടു ബി പെൻസിലോ ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട് ലൈൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടയാളം അവിടെ വീഴുകയും നമ്മൾ വരച്ചത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് മായ്ക്കുമ്പോൾ ആ അടയാളം അവിടെ തന്നെ കടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പർ ഡാമേജ് ആവും ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ഔട്ട് ലൈനിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിമ നിറത്തിൽ ഔട്ട് ലൈൻ വരക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇറേസർ കൊണ്ട് നമുക്ക് മായ്ച്ച് വീണ്ടും ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ മുന്നിൽ വെച്ച ഇമേജ് അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സൈസ് കൃത്യമായി നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിനേക്കാണെങ്കിൽ എത്ര വലുപ്പം കൂടുതലാണ് അത് കപ്പ് എന്നുള്ളതും കപ്പിനേക്കാണെങ്കിൽ എത്ര വലുപ്പം ഇത് ജഗ്ഗിൻ്റെ സൈസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അളവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പേപ്പറിലേക്ക് അത് സ്കെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഘടന നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വൈറ്റ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേർപ്പ് ഉണ്ടാവും വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്ക് പകരും അതേപോലെ പെൻസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാർക്ക്നെസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റി പിടിപ്പിക്കുകയും അത് നമ്മളെ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വെള്ള പേപ്പർ കൈപ്പത്തിയുടെ അടിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ എല്ലാ പെൻസിലും ഇല്ലാത്തത് കാരണം നിങ്ങൾ വരക്കാതിരിക്കരുത് എച്ച് ബി പെൻസിൽ ഇല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആരും ഒരു സിക്സ് ബി പെൻസിലും വാങ്ങി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഇനി എന്ത് വരക്കുമെന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക വേണ്ട എന്തും നിങ്ങൾക്ക് വരക്കും എന്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ പോലും പ്രശ്നമില്ല ഈ ഒരു വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പെൻസിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് ചിത്രങ്ങൾ എത്രത്തോളം നന്നായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അത് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു തരിക നിങ്ങൾ വരച്ച നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഡിവിഷൻ്റെ പേരും നിങ്ങളുടെ പേരും എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചു തരാം അതിലെ തെറ്റുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ക്രയോൺ കളറിങ് അതല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ മോഡൽ കളർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ പേസ്റ്റിലാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ടാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരച്ച് കാണിച്ച് തരുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈന് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നിട്ട് ആ കളേഴ്സുകൾ അതാത് സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കണം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് കളറെങ്കിലും കൊടുക്കണം യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആദ്യം തന്നെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യെല്ലോ അതിൽ പിടിക്കില്ല ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഇതിൻ്റെ സാധ്യതയും നമുക്കതിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ലൈറ്റ് കളറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡല്ല നമ്മൾ വെക്കുക ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സിങ് അതിൽ സംഭവിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് നമുക്ക് അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല ഫ്ലവർ പോട്ടിന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കളർ മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സിനൊരു കളർ പാൻറ്റിനൊരു കളർ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കളർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒറ്റ ഒന്നോ രണ്ടോ കളറിൽ നമ്മളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒതുക്കരുത് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി കളർ ഫുള്ളാക്കുക നമ്മൾ എന്ത് വസ്തുവിനെ എടുത്ത് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാലും ഒട്ടേറെ കളർ ടോണുകൾ അതുമേ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇമേജിൽ മൂന്ന് കളറെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനോഹരമായ നിങ്ങൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വരച്ച ചിത്രങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ എന്ന പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറിയ വസ്തു എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളും ഒരു ചിത്രം വരച്ച് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഇട്ട് തരിക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾ വോയിസ് മെസ്സേജായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്